നിർമ്മാണ മേഖലയ്ക്ക് തിരിച്ചടി മാർബിളിനും സിമെന്റിനും ഗ്രാനൈറ്റിനും വില കൂടും വിനോദ നികുതി വർദ്ധിപ്പിച്ചത് പത്ത് ശതമാനം സ്വാഗതം പ്രളയ സെസ് നിലവിൽ വന്നു രണ്ട് വർഷത്തേക്കാണ് പ്രളയ സെസ് പന്ത്രണ്ട് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തിയെട്ട് ശതമാനം ജി എസ് ടി ഉള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ഒരു ശതമാനം സെസ് സ്വർണത്തിനും വെള്ളിക്കും പൂജ്യം ദശാംശം രണ്ട് അഞ്ച് ശതമാനം പ്രളയ സെസ് ചെറുകിട ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് പ്രളയ സെസ് ഇല്ല ഇലക്ട്രോണിക് ആഡംബര ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് വില കൂടും ബിയർ വൈൻ എന്നിവയ്ക്ക് നികുതി കൂട്ടി രണ്ട് ശതമാനമാണ് നികുതി വർദ്ധിപ്പിച്ചത് ഇതുവഴി നൂറ്റി അൻപത് കോടി അധികമായി ലഭിക്കും മൂവായിരം ചതുരശ്രാടിക്ക് മുകളിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് ആഡംബര നികുതി സെറാമിക് ടൈൽസിനും വില കൂടും നിർമ്മാണ മേഖലയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയാണ് ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് മാർബിൾ സിമെന്റ് ഗ്രാനൈറ്റ് സോപ്പ് ഹെയറോയിൽ നെയ്യ് വെണ്ണ പാക്കറ്റ് ജ്യൂസ് കമ്പ്യൂട്ടർ മൊബൈൽ പ്രിന്റർ എ സി ഫ്രിഡ്ജ് ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ ടൈൽ പെയിന്റ് പ്ലൈവുഡ് കണ്ണട പവർ ബാങ്ക് മുള കൊണ്ടുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം വില കൂടും സർക്കാർ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ഫീസ് അഞ്ച് ശതമാനവും വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പത്ത് ശതമാനം വിനോദ നികുതി ഭൂമിയുടെ ന്യായവില പത്ത് ശതമാനം കൂട്ടി ജൈവ കീടനാശിനിക്കും വില കൂടും തിയേറ്ററുകളിൽ പ്രത്യേക സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് ഇ ടിക്കറ്റിംഗ് നിർബന്ധമാക്കും സിനിമാ ടിക്കറ്റിന് പത്ത് ശതമാനം വിനോദ നികുതി ഏർപ്പെടുത്തി ടാക്സ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് വിഭാഗം ശക്തമാക്കും ക്ഷേമ പെൻഷനുകൾ നൂറ് രൂപ വർദ്ധിപ്പിച്ച് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയാക്കി കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് ആയിരം കോടി അനുവദിച്ചു ശമ്പള പരിഷ്കരണ കുടിശ്ശിക പണമായി ഏപ്രിലിൽ രണ്ടു ഗഡുക്കളായി നൽകും എൻഡോസൾഫാൻ ദുരിതബാധിതർക്ക് ഇരുപത് കോടി അനുവദിച്ചു സൗരോർജ പാനലുകൾക്ക് കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് പണം അനുവദിക്കും നികുതി ഇന്റലിജൻസ് വിഭാഗത്തെ ശക്തമാക്കുമെന്നും തോമസ് ഐസക്ക് ലൈഫ് മിഷന് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് കോടി അനുവദിച്ചു സ്കൂളുകൾ നവീകരിക്കാൻ പ്രത്യേക പദ്ധതികളുണ്ട് വയനാട്ടിലെ കാപ്പി കർഷകരുടെ വരുമാനം ഇരട്ടിയാക്കും കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തോടനുബന്ധിച്ച് വ്യവസായ മേഖല സ്ഥാപിക്കും ശബരിമലയ്ക്ക് എഴുന്നൂറ്റി കോടി അനുവദിച്ചു റോഡ് വികസനത്തിന് ഇരുന്നൂറ് കോടി പമ്പ നില അടിസ്ഥാന വികസനത്തിന് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയേഴ് ദശാംശം ഏഴ് അഞ്ച് കോടി കിഫ്ബി വഴി നൽകും പമ്പയിൽ പത്ത് ലക്ഷം ലിറ്റർ ശേഷിയുള്ള മാലിന്യ പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കാൻ നാൽപ്പത് കോടി അനുവദിച്ചു നിലയ്ക്കലിൽ തീർത്ഥാടകർക്ക് വിരിപ്പന്തൽ ഒരുക്കാൻ മുപ്പത്തിനാല് കോടി ഇരുമേലി എരുമേലി ഇടത്താവള വികസനത്തിന് ഇരുപത് കോടിയും അനുവദിച്ചു നവകേരളത്തിനൊപ്പം സർക്കാർ നവകേരള നിർമ്മാണത്തിന് ഊന്നൽ നൽകി പിണറായി സർക്കാരിന്റെ നാലാം ബഡ്ജറ്റ് ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക്ക് അവതരിപ്പിച്ചു ശബരിമല സംഘർഷം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് രാഷ്ട്രീയ വിമർശനത്തോടെയാണ് തോമസ് ഐസക്ക് ബഡ്ജറ്റ് അവതരണം തുടങ്ങിയത് പ്രളയ പുനരധിവാസത്തിന് സമഗ്ര പാക്കേജാണ് ബഡ്ജറ്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങൾക്കായി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് കോടി വകയിരുത്തി മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ബഡ്ജറ്റിൽ പ്രത്യേക പദ്ധതികളാണ് ആയിരം കോടി മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് നൽകും തീരദേശ പുനരധിവാസത്തിന് നൂറ് കോടി രൂപ തീരദേശ താലൂക്ക് ആശുപത്രികളുടെ നവീകരണത്തിന് തൊണ്ണൂറ് കോടി മത്സ്യത്തൊഴിൽ ൾക്ക് പലിശരഹിത വായ്പ നൽകാൻ മത്സ്യഫെഡിന് ഒൻപത് കോടി അനുവദിക്കും ഓഖി പാക്കേജ് വിപുലീകരിക്കാനും തീരുമാനമായി സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന് ബഡ്ജറ്റിൽ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത് കോടി രൂപയാണ് വകയിരുത്തിയത് കുടുംബശ്രീക്ക് ആകെ ആയിരം കോടിയുടെ പദ്ധതി ആറ് പുതിയ മേഖലകളിൽ കുടുംബശ്രീയുടെ സേവനം വ്യാപിപ്പിക്കും പതിനായിരം പട്ടിക വിഭാഗക്കാർക്ക് ആധുനിക വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾ തൊഴിൽ ലഭ്യമാക്കും പ്രവാസി നിക്ഷേപത്തിനും പദ്ധതികളുണ്ട് അടുത്ത വർഷത്തോടെ പ്രവാസി ചിട്ടി എല്ലാ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കും കേരള ബാങ്ക് വികസനത്തിന് സഹായിക്കും വിദേശത്ത് നിന്ന് മൃതദേഹങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ സർക്കാർ സഹായം നൽകും ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ നാല് ഭാഗങ്ങളായുള്ള സമഗ്ര ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് ഈ വർഷം നടപ്പിലാക്കും ലൈഫ് മിഷൻ മൂന്നാം ഘട്ടത്തിന് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കോടി ആർ എസ് ബി വൈ കാരുണ്യ പദ്ധതികൾ യോജിപ്പിച്ചു പ്രീമിയം അടച്ച് എല്ലാവരെയും പദ്ധതിയിൽ അംഗങ്ങളാക്കും തെക്ക് വടക്ക് അതിവേഗ സമാന്തര റെയിൽപാത നിർമ്മിക്കും ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾക്ക് വാഹന നികുതിയിൽ ഇളവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലെ എല്ലാ വീടുകളിലും എൽ ഇ ഡി ബൾബുകൾ മാത്രമാക്കുമെന്നും തോമസ് ഐസക്ക് ബഡ്ജറ്റിൽ സമഗ്ര പദ്ധതികൾ നവകേരള നിർമ്മാണത്തിനായി ബഡ്ജറ്റിൽ സമഗ്ര പദ്ധതികളാണ് ആയിരം കോടി രൂപ വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ കേരള പുനർനിർമ്മാണത്തിനായി വകയിരുത്തി പ്രളയം തകർത്ത ജീവനോപാധികൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഇരുപതുകളിൽ തിരിച്ചുപിടിക്കും പ്രളയബാധിത പഞ്ചായത്തുകൾക്കായി ഇരുന്നൂറ്റി കോടി രൂപ ബഡ്ജറ്റിൽ വകയിരുത്തി പ്രളയത്തെ തുടർന്ന് ഉണ്ടായത് പതിനയ്യായിരം കോടിയുടെ വരുമാന നഷ്ടമാണ് പുനർനിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മലയോര മേഖലയ്ക്കാണ് മുൻഗണന കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻ സമാപിക്കുന്നു പ്രധാന വാർത്തകളുമായി ഒരു മണിക്കൂർ ശേഷം ചീന എൻ എം എ ടീച്ചർ നമസ